మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడునైన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్నటువంటి శాంతి టీవీ ప్రేక్షకులకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసీ వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం మన జీవితాల్లో ఆయన మాత్రమే అనగా యేసు మాత్రమే హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే ప్రత్యేక నినాదంతో యోహాను సువార్త మూడవ అధ్యాయము ముప్పై వచ్చిన ఆధారంగా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అనే టైటిల్ మేము ఎన్నుకోవడం జరిగింది ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందించడానికి మన మధ్యలో పసివి సంతోష్ అబ్రహాం గారు ఉన్నారు కనుక వారు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు ప్రతి ఒక్కరు శ్రద్ధ కలిగి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని విందాం ప్రార్థన వాక్య పాఠనం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోనికి వెళ్తాం ప్రార్థన మమ్మల్ని మిక్కిలుగా ప్రేమిస్తున్నటువంటి మా ప్రియాపాలు తండ్రి మీకు వందన ఈ యొక్క సమయంలో మీ సేవకులు నిలబడి మీ యొక్క వర్తమానం అందజేస్తూ ఉండగా ఎవరెవరైతే ఈ యొక్క కార్యక్రమాన్ని టీవీల ద్వారా అదేవిధంగా యూట్యూబ్ ద్వారా వీక్షిస్తూ ఉన్నారో ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడండి ఏ విధంగా అయితే వారు వీక్షిస్తున్నారో అదేవిధంగా వారు మరలా తిరిగి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు కానీ మీ యొక్క వాక్యం ద్వారా వినుసున్న ప్రతి ఒక్కరితో మీరు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం నిలబడబోతున్న మీ సేవకులు మీ చేతుల్లోని సమర్పిస్తూ ఏసు నామం అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి ఆమె ఈ దినం మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిదవ వర్షం నీవెవడని అడుగుటకు యూదులు ఎరుషులేము నుండి యాజకులను లేవీలను యోహాను వద్దకు పంపినప్పుడు అతడిచ్చిన సాక్ష్యం ఇదే ఆమె దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు ఈ సమయంలో మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం గత ఎపిసోడ్లో కూడా మనం ఆలోచించినట్లుగా ధ్యానించినట్లుగా యోహాన్ సువార్త ఒకటో అధ్యాయము పంతొమ్మిదో వచనం యోహాన్ సువార్త ఒకటి పంతొమ్మిది నువ్వెవరివి ఆయన అడగడానికి నువ్వెవరివో ఆయన ఎవరో తెలుసుకోవడానికి ఈ సందర్భంలో ఒక మాట కూడా నాకు గుర్తొస్తుంది ఏ మాట చదివినప్పుడు యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చిన రాయబడిన మాట నువ్వెవరు అని అడగడానికి శిష్యులు ఎవరు తెగించలేదు అని యోహాన్ సువార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయంలో కనిపిస్తుంది యేసు పునరుత్వానుడైన తర్వాత వారికి ప్రత్యక్షమయ్యాడు అది బహుశా థర్డ్ అపీరెన్స్ అనుకుంటున్నాను నేను అప్పుడు నువ్వెవరివి ఏంటి బ్రేక్ఫాస్ట్ మాకు ఇచ్చావు ఏంటి ఉదయాన్నే ఈ రొట్టె లేకపోతే కాల్చిన రొట్టె చేపలు ఇచ్చావు అని కానీ ఎవరు అడగలేదు అడగలేదు అక్కడ చిన్న మాట కూడా రాయబడింది అడగడానికి తెగించలేదు సరే ఇక్కడేమో అడిగారు తెగించి అడిగారు అడగడానికి పంపించబడ్డారు అడగడానికి వచ్చి అడిగారు వాళ్ళు అడిగి సరైన జవాబుతో తిరిగి వెళ్ళారు వాళ్ళు ఈ జవాబుతో వాళ్ళకి లేకపోతే పంపిన వారు ఎలా సాటిస్ఫై అయ్యారో లేకపోతే పంపిన వారు ఏం చేశారో మనకు తెలియదు దాని ఆధారంగా చేసుకొని నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏంటో మనకు తెలియదు అనగా వాళ్ళు పంపారు అది వ్యర్థమైపోయింది వీళ్ళు పని చేసుకొని తిరిగి వెళ్ళారు అది వ్యర్థమైపోయింది కొన్నిసార్లు మనం అనవసరంగా కొంతమందిని పంపుతాం అనవసరంగా కొన్ని పనులు చేస్తాం వాటి వల్ల ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు ఈ పని ద్వారా యోహాను ఎవరో తెలుసుకోవడం అనేటువంటి కార్యం ద్వారా యాచకులకు కానీ లేవీలకు కానీ ఎటువంటి ప్రయోజనం లేదు దేవుడు ఎవరు అని తెలుసుకొనింటే బాగుండేది మెస్సియా ఎవరు ఎప్పుడు రాబోతున్నాడు అని తెలుసుకుంటే బాగుండేది అవన్నీ వదిలేసి యోహాన్ ఎవరు పలానాయన ఎవరు అని ఆలోచిస్తూ ఇన్సుమెన్సు వాళ్ళు సమయాన్ని వేస్ట్ చేసుకున్నట్టుగా అర్థం చేసుకోగలం నువ్వెవరువు అని అడగడానికి గత ఎపిసోడ్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం యోహాన్ యొక్క అస్తిత్వాన్ని ప్రశ్నించడానికి నీ అస్తిత్వాన్ని గురించిన ప్రశ్న వేయబడుతున్నప్పుడు నీ అస్తిత్వాన్ని గురించినటువంటి ప్రకటన నువ్వు చేయాల్సి వస్తుంది ఒక డిక్లరేషన్ చేయాలి హూ ఆర్ యూ అనేది మనం ఎవరో తెలియనప్పుడు మరొకరి యొక్క సిఫార్సు రికమెండేషన్ అవసరం అవుతుంది ఉదాహరణకి మనం ఒక బ్యాంకులో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి మనకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు లేరు వాళ్ళు అంటారు ఏమండి మీరు అకౌంట్ మా బ్యాంకులో ఓపెన్ చేయాలంటే మీకు ఎవరో అయినా ఒకరు విట్నెస్ ఉండాలి ఆ విట్నెస్ వాళ్ళు ఉంటేనా దాన్ని బట్టి బయట వాళ్ళు కాదు విట్నెస్ ఈ అక్ ఈ బ్యాంకులో అకౌంట్ కలిగిన వాళ్ళు విట్నెస్ ఉంటే మేము అంగీకరిస్తాం లేదంటే అకౌంట్ ఓపెన్ చేయమండి చేయలేమండి అని చెప్తారు అలాగే మన గురించి సిఫారసు చేయడానికి ఎవరైనా ఉన్నారా ఈ సందర్భంగా ఒక మాట నాకు గుర్తొస్తుంది యోబు గారు చెప్పారు నాకు సాక్షి అయిన వాడు పరమందు ఉన్నాడు నువ్వెవరువో నువ్వేంటో చెప్పడానికి ఎవరూ నీకు లేకపోవచ్చు 
యోబున గురించి యహోవా దేవుడు లేకపోతే దేవుడు ఇస్తున్నటువంటి సాక్ష్యం నా సేవకుడైనటువంటి యోబును చూసావా ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాన్ జోబ్ ఈజ్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాన్ నా సేవకుడు మై సర్వెంట్ మై బెలవర్డ్ సర్వెంట్ నా ప్రియమైన సేవకుడు నా సేవకుడైనటువంటి యోబు యోబు గురించి ఊజు దేశానికి మాత్రం కాదు స్వర్గ దేశానికి కూడా తెలుసు నీ గురించి నెల్లూరులో మాత్రమే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మాత్రమే కాదు భారతదేశంలోనే కాదు నీ గురించి బ్యూలా దేశంలో తెలియబడాలి అనగా స్వర్గంలో తెలియబడాలి స్వర్గానికి నువ్వెవరో తెలిసి ఉండాలి నువ్వెవరో నాకు తెలియదు అక్రమం చేయవాడా అని ఆయన చేత తృణీకరించబడి అవమానం పొందే స్థితి ఈ మాటలు వింటున్న దేవుని బిడ్డలకు ఎవ్వరికి రాకూడదు దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్న విషయాల్లోకి వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నట్టు విషయం ప్రభు యొక్క వెలుగులు ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ ద లాడ్ నువ్వెవరివి అని అడిగినప్పుడు నేను ఎవరు నన్ను చెప్పుకోవాలి నువ్వెవరి అంటున్నప్పుడు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు ఏ ఏలియా బి ప్రవక్త సి ఇంకోటి కానీ ఈ మూడు ఆన్సర్లు లేకపోతే ఈ ఆప్షన్లను ఉపయోగించుకోలేదు యోహాను యోహాన్ ఇంకొక ఆప్షన్ కోసం వెతికాడు డి అనే ఆప్షన్ కోసం వెతికాడు మీరు ఇవ్వలేదండి ఆప్షను సారీ యూదులారా మీ క్వశ్చన్ పేపర్ రాంగ్ లేవీలారా యాజకులారా మీ క్వశ్చన్ పేపర్ రాంగ్ యూదా మతమా మీ క్వశ్చన్ పేపర్ రాంగ్ డి కూడా ఒకటి ఉంది అది ఏంటి అంటే అరణ్యములో కేకలు వేయు అని శబ్దం అది లేదుగా అదే కరెక్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ని ఆప్షన్స్లో వాళ్ళు ఇవ్వలేదు ఎంత అజ్ఞానులో అర్థం చేసుకోండి ఒకవేళ ప్రతి క్వశ్చన్కి కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాకుండా నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చారనుకోండి అది రాసేవాడికి ఆ స్టూడెంట్కి కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది కానీ ఏమాత్రం ఇదేంటండి సార్ అన్నీ క్వశ్చన్ పేపర్ ఎవరు తయారు చేశారండి బాగాలేదు అన్ని మిస్టేక్స్ వచ్చాయని చెప్పేటువంటి అవకాశం ఉంది నేను ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తున్నానంటే మన అస్తిత్వాన్ని ప్రశ్నించడానికి అపవాది తరపున ఏజెంట్లుగా లేకపోతే అపవాది అనుచరులు అనేక మంది ఉన్నారు నువ్వు నేను గత ఎపిసోడ్లో కూడా గుర్తు చేశాను నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే దేవుని కుమారుడు అయితే నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే ఎత్తైనటువంటి కొండ మీద నుంచి దూకు దేవదూతలు వచ్చి నిన్ను ఎత్తి పట్టుకుంటారు నీ పాదములకు రాయి తగలకుండా కాపాడుతారు నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే సాతానుకు సందేహం ఉందేమో కానీ ఏసుకు తానెవరో సందేహం లేదు అవును నేను ఎవరినబ్బా అలాగని ఏసు తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి తన రాత్రి అంతా ఆయనతో ప్రార్థనలో గడుపుతున్నప్పుడు ఆ ప్రార్థనలో దేవా నేనెవరిని తండ్రి నేనెవరిని అని ఆయన ప్రశ్నించలేదు అడగలేదు ఆయన చేసిన ప్రార్థనలో నా చిత్తం కాదు నీ చిత్తమే అన్నాడు కానీ నేనెవరినో తెలుపు అని అనలేదు నువ్వెవరు అని నేను తెలిపాను లోకానికి కాబట్టి నేనెవరినో నాకు తెలుపుమని ఆయన అడగలేదు ఆయన అస్తిత్వాన్ని గురించి ఆయనకి ఏమాత్రము సందేహం లేదు నువ్వెవరవో నువ్వు ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు మనం ఎవరవో మనం ఎరిగి ఉంటే మన లిమిటేషన్స్లో మనం ఉంటాం మనం ఎవరవో ఎరగకుండా మనం అతిగా ప్రవర్తించామనుకోండి ఒకళ్ళ ఒక వివాహానికి పిలువబడ్డారు మీరు వివాహంలో కేవలం భోజనం చేసి వెళ్ళడానికే పిలువబడ్డారు అనుకుందాం ఒకళ్ళ అధ్యక్షత వహించాలి అనే ఆశపడ్డారు అనుకోండి అక్కడ అవమానానికి గురవుతారు నువ్వు పిలువబడింది దానికి కాదు అక్కడక్కడ కార్యక్రమాలు వివాహ కార్యక్రమాలకి ఇన్విటేషన్ ఇచ్చి ఈ మధ్య కాలంలో కూడా ఒక ఇన్విటేషన్ నాకు ఇచ్చారు వివాహ పెళ్ళి పత్రిక ఇచ్చారు ఇచ్చి నేను చూడలేదు దాన్ని సార్ పలాన రోజు వివాహం అండి ఓకే నేను వస్తానండి అడిగాను నేను నా పాత్ర ఏంటి అయ్యో అదేంటి సార్ మీరు అలా అడుగుతున్నారు అనే పెళ్లి పత్రిక చూడండి అనేసరికి వాళ్ళ వెడ్డింగ్ కార్డు చూశాను సందేశము అని నా పేరు ఉంది ఇక ఇప్పుడు నేను అడగాల్సిన అవసరం ఏముంది వాళ్ళు చెప్పారు మీరు పిలవబడుతున్నారు పాట పాడడానికి కాదు మీరు పిలవబడుతున్నారు అధ్యక్షత వహించడానికి కాదు మీరు పిలవబడుతుంది ప్రార్థన చేయడానికి కాదు మీరు పిలవబడుతుంది మెయిన్ మెసేజ్ ఇవ్వడానికి దేవని స్తోత్రం ఒక వివాహంలో వేరు వేరు బాధ్యతలు ఉంటాయి కానీ వాటిలో ఒక పని కోసం మనం పిలవబడతాం మీకు మెసేజ్ ఇవ్వలేమండి కాస్త వచ్చి ఆలస్యంగా అయినా వచ్చి కాస్త భోజనం చేసి వెళ్ళిపోమనే కాదు వాళ్ళు వివాహంలో సందేశం ఇవ్వడానికి పిలిచాడు అనగా ఒక కార్యక్రమంలో ఒక పని నిమిత్తం దేవుడు మనల్ని పిలిచాడు దైవ కార్యక్రమంలో సేవా కార్యక్రమంలో పని నిమిత్తం మనల్ని పిలిచాడు మనకు ఒక ఇన్విటేషన్ ఉంది అది దేవుని యొక్క నుంచి వచ్చిన ఇన్విటేషన్ సేవలో మనకు ఒక ఇన్విటేషన్ ఉంది 
అది దేవుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిన ఇన్విటేషన్ కానీ ఆ ఇన్విటేషన్ ప్రకారం మనకు ఒక పని ఉంది ఒకవేళ నిన్ను నిన్ను సందేశానికి పిలిచి సందేశం ఇతరులకు ఇచ్చే అవకాశం లేదు కార్డులో ఎవరి పేరు ఉందో వారికే సందేశానికి అవకాశం ఆ కార్డులో వివాహ కర్త అని వేరొక ఆయన పేరు ఉంది ఆయన సందేశం ఇచ్చేసి నన్ను వివాహం చేయమని చెప్పలేదు మమ్మల్ని ఏ పని నిమిత్తమై పిలుచుకున్నారో అదే పని నిమిత్తం వాళ్ళు వాడుకున్నారు ఒక మనిషి ఒక మరొక మనిషిని ఏ పని నిమిత్తమై పిలిచి అదే పని నిమిత్తం వాడుకోగలడో అలాగే దేవుడు కూడా మనల్ని ఏ పని నిమిత్తం పిలిచాడో అదే పని నిమిత్తం పిలుస్తూ వాడుకుంటాడు అదే పని నిమిత్తం కోసమే అంతవరకే కానీ ఒక పని కోసం పిలిచి ఇది కూడా చేయగలవా ఇది కూడా చెయ్యి అని చెప్పేవాడు కాదు నా మాటల యొక్క ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఏమై ఉన్నామో మనం మర్చిపోకూడదు సరే ఏదో మనప్పటి లేఖనాల్లో వచ్చేద్దాం ప్రభు యొక్క వెలుగులు యోహన్ సువార్త ఒకటవ అధ్యాయం మనం ఆలోచిస్తున్నాం ఒకటవ అధ్యాయంలో ఒకటి నుంచి పద్దెనిమిది వచనాలు వరకు ఉన్నట్లు భాగాన్ని దీని బైబిల్ పండితులు ఏమన్నారంటే లోగోస్ హిమ్ అన్నారు అనగా లోగోస్ కీర్తన అనగా వాక్య కీర్తన ఇదంతా ఈ మొదటి పద్దెనిమిది వచనాలు లేకపోతే మూల భాషల్లోనూ అక్కడ అంతా ఈ పద్య భాగం టైప్లో పొయట్రీ టైప్లో ఉందట కవిత్వం టైప్లో ఉంది దాన్నే వాళ్ళు అందుకని ఒక పేరు పెట్టారు లోగోస్ హిమ్ అన్నారు హిమ్ హెచ్ఐఎం కాదు కానీ హెచ్వైఎంఎన్ లోగోస్ కీర్తన దాబిది కీర్తనలో మనకు తెలుసు అక్కడక్కడ కీర్తనలు ఉన్నాయి తర్వాత యోహన్స్ మన లూకాసు వార్త ఒకటో అధ్యాయంలో రెండో అధ్యాయంలో మరియా పాడిన కీర్తన లేకపోతే ఎలిజబెత్ పాడిన కీర్తన లేకపోతే జకరియా పాడు గారు పాడిన కీర్తన ఇలా కీర్తనలు ఉన్నాయి అంటే పద్యాలు సాంగ్స్ పాటలు ఉన్నాయి సాంగ్ ఇది కూడా ఇది లోగో సాంగ్ అనగా వాక్యపు కీర్తన అంటే ఈ అధ్యాయం మొత్తం కీర్తన అని కాదు నా మాట్లాడే ఉద్దేశం ఈ పద్దెనిమిది వచనాల వరకు ఉన్నటి భాగం సరే వాటిలో కూడా వెళ్ళలేదు తర్వాత ఉన్న భాగం మనం కొద్దిగా ఫోకస్ కొద్దిగా మారింది పంతొమ్మిదో అధ్యాయం నుంచి ఫోకస్ మారింది దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం గత ఎపిసోడ్లో మొదటి పద్దెనిమిది అధ్యాయాల నుంచి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాం ఇప్పుడు తర్వాత మిగిలిన భాగాన్ని మనం కొద్దిగా ఆలోచిస్తున్నాం దేవని స్తోత్రం ఇప్పుడు ఈ మొదటి భాగంలో మొదటి ఐదు వచనాల్లో యేసు యొక్క పూర్వపు ఉనికిని గురించి ప్రస్తావించాడు లేదా యేసు ముందే ఉన్నాడు కానీ పద్నాలుగో వచనం నుంచి కిందకు వస్తే ఆయన నరావతారాన్ని ధరించాడు శరీరదారిగా వచ్చాడు శరీరదారిగా ఉండడానికి పూర్వం ఉన్న స్టోరీ మొదటి ఐదు వచనాలు కనిపిస్తే శరీరదారిగా ఉన్న తర్వాత ఉన్న స్టోరీ తర్వాత వచనాలు కనిపిస్తుంది ఆయన కృప సత్య సంపూర్ణుడిగా అనగా కృపతోనూ సత్యముతోనూ గ్రేస్తోనూ ట్రూత్తోనూ అనగా ధర్మశాస్త్రం కన్నా లా కన్నా శ్రేష్టమైనటువంటి వాటితో ఈ అనుభవాలతో ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చాడు ఇప్పుడు యేసు 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 అని మాట్లాడుతున్నాడు తర్వాత యేసు క్రీస్తుని గురించి ఆయనే తండ్రి గురించి బయలుపరిచాడు తండ్రి రొమ్మును ఆనుకున్నటువంటి ఆ అద్వితీయ కుమారుడే ఇక్కడ నా బైబిల్లో రాయబడిన మాట నేను చదువుతున్నాను యోహన్ సువార్త ఒకటో వచ్చాయేమో పద్దెనిమిది వచ్చాము ఎవరు ఎన్నడూ దేవుణ్ణి చూడలేదు తండ్రి రొమ్మునున్న దేవుడైన ఆయన ఏకైక కుమారుడు తండ్రి రొమ్మునున్న దేవుడైన ఆయన ఏకైక కుమారుడు ఆయనను వెల్లడి పరచాడు అనగా బయలుపరచాడు తెలియజేశాడు తండ్రిని గురించి బయలుపరిచింది ఎవరంటే కుమారుడు కుమారుని గురించి ఈయన నా ప్రియమైన కుమారుడు అని బయలుపరిచింది దేవుడు పరిశుద్ధాత్ముడు చేసేటువంటి పని తండ్రిని బయలుపరచడం కాదు కానీ యేసును మహిమపరచడం బయలుపరచి మహిమపరచడం ఆయన పని ఒకవేళ మనం ఏసును బయలుపరిచి ఆయన మయం పరుస్తున్నామంటే మనం పరిశుద్ధాత్మతో మనం పాలి భాగస్థులం అవుతున్నామని పార్ట్నర్షిప్లో ఉన్నామని అర్థం ఏసును హైలైట్ చేయడం మన యొక్క ఉద్దేశం చాలామంది తండ్రిని హైలైట్ చేస్తున్నారు చాలామంది పరిశుద్ధాత్మను హైలైట్ చేస్తున్నారు కానీ లేఖనాలు మొత్తం మనం గమనిస్తే తండ్రి పరిశుద్ధాత్మ కాదు కానీ క్రీస్తు హైలైట్ చేయబడ్డాం ఆయనకు అన్ని విషయములలో కొలసి పత్రిక ఒకటో అధ్యయనం రాయబడింది ఆయనకు అన్ని విషయములలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తం అనగా ఆయన సంగమునకు శిరస్సు అయి ఉన్నాడు కనుక ఆయనకు అన్ని విషయములలో ప్రాముఖ్యము కలుగు నిమిత్తం యోహాను కూడా ఆయన హెచ్చవలసి ఉన్నది అన్నప్పుడు దేవుని ఉద్దేశించి మాట్లాడడం లేదు దేవుని కుమారుడైనటువంటి యేసును ఉద్దేశించి యోహాను పరిశుద్ధాత్మ హెచ్చవలసి ఉన్నది 
యోహాను తండ్రి అయిన దేవుడు హెచ్చవలసి ఉన్నది కుమారుడైన దేవుడు కాస్త హెచ్చవలసి ఉన్నది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకాస్త తక్కువగా హెచ్చవలసి ఉన్నది అనలేదు ఆయన చెప్పింది ఒకటి ఆయన అనగా క్రీస్తు క్రీస్తు హెచ్చవలసి ఉన్నది యేసు హెచ్చవలసి ఉన్నది సరే ప్రభు యొక్క వెలుగులో యోహాను తనను తాను చూసుకున్నాడు యోహాను తనను తాను చూసుకోవడం ఏంటండి అనగా తన ఒళ్ళు ఎలా ఉందో తన వస్త్రాలు ఎలా ఉన్నాయో చూసుకున్నాడని కాదు నా మాట్లాడే ఉద్దేశం గత ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఒక ఐడెంటిటీ క్రైసిస్ ముందు ఒక అస్తిత్వ సంక్షోభం ముందు నిన్ను నువ్వు చూ చూసుకోవాలి లేఖనాల వెలుగులో చూసుకున్నప్పుడు నీ క్యారెక్టర్లు కనిపిస్తాయి ఒకవేళ నీకు అనారోగ్యంగా ఉందని హాస్పిటల్కి వెళ్ళినప్పుడు టెస్ట్లు స్కాన్లు వాళ్ళు రాసిస్తారు పలాన చోటుకి వెళ్ళి స్కాన్ చేయించుకొని రిపోర్ట్లు తీసుకున్నారని ఆ స్కాన్ నిన్ను పడుకోబెట్టి నీ దేహంలో కొన్ని కిరణాలు పంపి నీ చిత్రాన్ని తీసి దాన్ని ఒక నెగిటివ్ ఆ ఫిలిం నీకు ఇస్తారు అప్పుడు నువ్వు దాన్ని డాక్టర్ దగ్గరికి తీసు అమ్మా సారీ నీ కడుపులో కాస్త చిన్న గడ్డం ఉంది అదేం ప్రాబ్లం లేదు రండి అది కొన్ని మాత్రల ద్వారా కరిగిపోతుందని చెప్పి వాళ్ళు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తారు ముందు స్కానింగ్ ముందు ఎక్స్రే ముందు పరిశీలన చేశారు తర్వాత నీకు చికిత్స చేశారు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే లేఖనాల యొక్క వెలుగులు ఈ లోపలికి ప్రవేశించిన వెలుగు లోపల దాగి ఉన్నటువంటి బలహీనతను చూపించింది అలాగే ప్రభు యొక్క వెలుగులో అస్తిత్వ సంక్షోభము అనే సవాలు యొక్క ఎదుట తనను తాను చూసుకున్నాడు తనను తాను చూసుకున్నప్పుడు కనిపించినటువంటి మూడు విషయాలు నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఇరవై ఏడో వచనం ఇరవై ఏడో వచనం ఆయన నా తర్వాత వస్తున్నవాడే ఆయన చెప్పుల వారును విప్పడానికి కూడా నేను తగను అని జవాబిచ్చాడు ఒకటి లేఖనాల యొక్క వెలుగులో లేకపోతే ప్రభు యొక్క వెలుగులో మనం మన అయోగ్యతలు మనకు గుర్తొస్తాయి ప్రభు యొక్క వెలుగులో మన అయోగ్యతల గురించి మనం ఒప్పుకోవాలి ఐఎమ్ మన్ వర్ది లాడ్ ఐఎమ్ అన్ఫ్రూట్ఫుల్ లాడ్ అని మనం చెప్పుకోగలిగి ఉండాలి నేను నిష్ప్రయోజకుడనైన దాసుణ్ణి అని చెప్పుకోగలిగి ఉండాలి ఒకటి ప్రభు యొక్క వెలుగులో అతడు అనగా యోహాను తన అయోగ్యతను ఒప్పుకున్నాడు ఈ సందర్భంలో నాకు ఒక మాట గుర్తొస్తుంది ఆది కాండ ముప్పై రెండో వచ్చాము పదో వచనంలో నీవు చేసిన సమస్త ఉపకారమునకు సత్యమునకు నేను అపాత్రుడను యాకో చెప్తున్న అద్భుతమైన మాట చూడండి ఎన్నో మేళ్ళు చేశావు ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్లో గత ఇరవై సంవత్సరాలు రెండు దశాబ్దాల్లో ఎన్నో మేలు చేశావు నా తండ్రి ఇంటికి దూరం అయిపోయి మామగారి ఇంట్లో ఉండి మామగారి చేత మోసగించబడుతున్నప్పటికీ కూడా నా జీవితంలో ఎన్నో మేలు చేశావు బంధువులు బంధుమిత్రాదులు తండ్రులు లేకపోతే రక్త సంబంధికులు నేను మోసం చేయొచ్చేమో కానీ నీకు ఉపకారాలు చేసేటువంటి ఒక అదృశ్యమైన వ్యక్తి ఉన్నాడు అందరూ మోసం చేయొచ్చు అందరూ అపకారం చేయొచ్చు కానీ ఉపకారం చేయగలిగినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు నేను ఒక కర్రతో వెళ్ళాను కానీ ఒక్కడిగా వెళ్ళాను సింగిల్ మ్యాన్గా వెళ్ళాను ఇప్పుడు చూసావా ఇరవై సంవత్సరాల తర్వాత రెండు గుంపులు అయిపోయాను సుమారు డెబ్బై మంది యొక్క గ్రూపు నేను తయారు చేసుకోగలిగాను ఇరవై సంవత్సరాల్లో జరిగిన మార్పు చూడండి అందుకని అంటాడు నువ్వు చేసిన ఉపకారాలకు సత్యానికి నువ్వు నాకు సత్యాన్ని బయలుపరిచావు నువ్వు నాకు సత్యాన్ని తెలియజేసావు నీ స్వరాన్ని వినిపింపజేసావు నిబంధనను గుర్తు చేశావు మా నాన్నగారు అయినటువంటి ఇస్సాకుకి మా తాతగారు అయినటువంటి అబ్రహాము గారికి చేసినటువంటి సత్యము నిబంధనను నువ్వు మాకు గుర్తు చేశావు ఐఎమ్ నాట్ వర్తీ ఫర్ దీస్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ట్రూత్ వీటికి నేను యోగ్యుడిని కాదు కానీ నువ్వు యోగ్యుడిగా చేశావు మనం అపాత్రులమైన మనల్ని పాత్రులుగా చేస్తున్నాడు అయోగ్యులైన మనల్ని ఆయన యోగ్యులుగా చేస్తున్నాడు ప్రభు బలలో వస్తున్నాం పరీక్షించుకున్నాం నిన్నే ఒకరిని తిట్టాను ఇంకేం బలలో చేయేస్తాం ఉదయాన్నే భార్యని తిట్టి వచ్చా నేను బలలో చేయగలనా నేను అప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో పశ్చాత్త పడుతున్నాం మన అయోగ్యతలను మనం ఒప్పుకుంటున్నాం ప్రభు నన్ను నేను పరీక్షించుకున్నప్పుడు నాలో ఏ మంచితనం కనిపించలేదు ఒప్పుకుంటున్నాను నేను ఐఎమ్ సారీ ఫర్ దట్ కాబట్టి బలలో యోగ్యమైన చే రీతిగా చేయడానికి నాకు సాయం చేయమని అడుగుతున్నాను అయోగ్యులమైన మనల్ని యోగ్యుడిగా మారుస్తున్నాడు అపాత్రులమైన మనల్ని ఆయన పాత్రులుగా మారుస్తున్నాడు దేవుని స్తోత్రం దీన్నే కృప అన్నారు దేవుని కృప అయోగ్యులను యోగ్యులుగా మారుస్తుంది 
దేవుని కృప అపాత్రులను పాత్రులుగా మారుస్తుంది ఇక్కడ అతను మనం మొట్టమొదటి విషయం అతడి అయోగ్యతను అతను ఒప్పుకున్నాడు హీ కన్ఫెస్డ్ హిజ్ అన్వర్దీనెస్ దేవుని స్తోత్రం ప్రభు యొక్క వెలుగులో లేఖనాల వెలుగులు అందుకని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది నీ ముఖ కాంతిలో మా రహస్య పాపాలు కనబడుతున్నాయి పేతుడు అంటాడు ప్రభువా నేను పాపాత్ముణ్ణి నన్ను వదిలిపెట్టిపో అంటాడు ఏంటిది నువ్వు పాపివి అని వేలత్తి చూపించలేదు ప్రభు పట్టినటువంటి పట్టబడినటువంటి విస్తారమైన చేపల రాసిని చూసి మునిగిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న దోణిని చూసి పిగిలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వలలను చూసి ఆయన చెప్పిన మాట ప్రభు ఐఎమ్ సారీ నేను పాపాత్ముణ్ణి నన్ను వదిలిపెట్టిపో అంటే దాని అర్థం నువ్వు పరిశుద్ధుడివి పరిశుద్ధుడు అయిన నీ ఎదుట నిలబడేంత యోగ్యత నాకు లేదు ఐఎమ్ unworthy to stand before a man like you a holy man like you neelanti parishuddhu ledu nilabaddaniki naaku yogyata ledu yohann swarth 21 avachayalo kuda aina tana vastrani teesi vesi neelaloki dookinattu ga manam chustunna prabhu yokka velugulu prabhu yokka yogyata mundu nee aa yogyata ganipestundi prabhu yokka paatrata mundu nee aa paatrata ganipestundi ప్రభు యొక్క వెలుగులో మనం ఆలోచిస్తున్నమాట ప్రభు యొక్క వెలుగులో యోహాను జీవితాన్ని యోహానే చూసుకున్నప్పుడు అతనికి అతని అయోగ్యత కనిపించింది రెండో విషయాన్ని నేను మీకు గుర్తు చేస్తాను ఇదే అధ్యాయంలో ముప్పై ఒకటో వచ్చిన చూడండి ఎంత చిన్నపిల్లోడు చెప్పినట్టుగా ఆయన ఎవరు అని అదిలేదండి తెలుసు అతను బాగా తెలుసు అండి మనం కూడా పెద్ద పెద్దవాళ్ళు తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా బాగా తెలుసండి మా ఇంటికి వచ్చాడండి మా ఇంట్లో భోంచేసాడండి అని ఇలా చెప్పుకుంటాం పబ్లిక్గా ఇస్తున్న కన్ఫెషన్ ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదండి అదేంటయ్యా మీ బంధువులు అతనే కదా అతను నో ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు ఫ్రాంక్గా ఒప్పుకుంటున్నాడు యథార్థంగా ఒప్పుకోవాలి ఆ మనుషుడు నీవే అనగానే దాంట్లో కుంటి సాకులు ఎటువంటి సాకులు చెప్పినో సమర్థింపులు లేకుండా ఎస్ యు ఆర్ కరెక్ట్ ఈ స్టోరీ నా గురించి అని నా తాను దగ్గర ఒప్పుకున్నాడు కాబట్టి దావి దీవించబడ్డాడు ఇక్కడ కూడా రెండో విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్న విషయం యోహాని యొక్క జీవితంలో ప్రభు యొక్క వెలుగులో క్రీస్తు యొక్క వెలుగులో మెస్సియా యొక్క వెలుగులో ఆ జీవపు వెలుగులో ఆ అసలైన లేకపోతే నిజమైన వెలుగు యొక్క వెలుగులో అతడు తన అయోగ్యతను ఒప్పుకున్నాడని చెప్పుకున్నాం రెండోది అతని ఆత్మీయత చూడండి హి స్పిరిచువాలిటీ అతని ఆత్మీయత అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా ఒప్పుకున్నాడు ఒప్పుకోవడాన్ని మించినటువంటి ఆత్మీయత మరొకటి లేదు కప్పుకోవడాన్ని మించినటువంటి ఆత్మీయత లేని స్థితి లేకపోతే లౌకికత మరొకటి లేదు ఒప్పుకోవడం ఎస్ ఐఎమ్ సారీ అని ఒప్పుకోవడం ఆత్మీయత నో నేనెందుకండి నేనేం తప్పు చేశానండి బే లేదు అని సమర్థించుకోవడాన్ని మించినటువంటి లౌకికమైన తత్వం భక్తిహీనత మరొకటి లేదు మరలా చెప్తున్నాను ఒప్పుకోవడాన్ని మించిన ఆత్మీయత మరొకటి లేదు అంతేకాకుండా కప్పుకోవడాన్ని మించి లేదా సమర్థించుకోవడాన్ని మించిన భక్తిహీనత మరొకటి లేదు ఒప్పుకోవడాన్ని మించిన ఆత్మీయత లేదు లేకపోతే సమర్థించుకోవడాన్ని మించినటువంటి భక్తిహీనత మరొకటి లేదని మనం అర్థం చేసుకున్నాం అక్కడ ఆలోచిస్తున్న విషయం ఆయన ఎవరు నాకు తెలీదు హీ వాస్ కన్ఫెసింగ్ his innocence or ignorance atadu tana yokka amayakatvani tana ajnanaanni oppukunnadu naaku teliyadandi public ga naaku teliyadani evaru cheppukogalaru naaku anni telusu naaku chaala telusu ani cheppukuntaru oka greek tattva vyakta cheppadu i know one thing that i know nothing ayi cheppina maata i know one thing okay okay shana naaku telusu enti di i know nothing naaku emi teliyadane sangatha naaku telusu ఎంతమంది తెలుసు ఈ సంగతి నాకు అన్నీ తెలుసు అని గర్వించి చెప్పుకున్న అంత తెలియం కానీ అన్నీ తెలుసు అనుకుంటాం అన్నీ తెలిసినప్పటికీ నాకు తెలిసింది ఒకటే నాకేం తెలియదు అనే సంగతి నాకు తెలిసింది అని వాళ్ళు చెప్పుకున్నారు సరే రెండో విషయం ప్రభు యొక్క లేఖనాల లేకపోతే ప్రభు యొక్క వెలుగులో మెస్సియా యొక్క వెలుగులో ఒకటి అతని యొక్క అయోగ్యత కనిపించింది రెండోది ప్రభు యొక్క వెలుగులో కనిపించినది అతని ఆత్మీయత కనిపించింది 
మూడో విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను లేఖనాల యొక్క వెలుగులో లేకపోతే ప్రభు యొక్క వెలుగులో కనిపించేటువంటి నీ యొక్క క్యారెక్టర్ అట్రిబ్యూట్ లేకపోతే నీ యొక్క లక్షణం నీ యొక్క గుణం ముప్పై ఐదు లేకపోతే ముప్పై ఆరు ముప్పై ఏడు వచనాలు మూడు వచనాలు మనం చదివితే మూడు వచనాలు చదివే సమయం లేదు కాబట్టి మరునాడు ఏసు వెళ్తున్నాడు ఏసు వెళ్తున్నప్పుడు ఇద్దరు శిష్యులు అక్కడ నిలబడున్నారు ముప్పై ఆరు వచనం నడుస్తూ వెళ్తున్న ఏసును చూచి ఇదిగో దేవుని గుర్రె పిల్ల అన్నాడు ముప్పై ఏడవ వచనం అతి ప్రాముఖ్యమైన విషయం అతడు అతడు చెప్పిన మాట స్తోత్రం చేతులారా తన శిష్యులను పోగొట్టుకున్నాడు చేతులారా తన చేతుల వికెట్లు పోగొట్టుకున్నాడు చేతులారా తన చేతుల డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడు ఆయన డబ్బులు పోగొట్టుకున్నాడని కదా మాట మీకు అర్థం కావడం చెప్తున్నాను ఇంకా ఈ విధంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళేదో ఇష్టం లేక వెళ్ళిపోలేదు స్వయం కృతాపరాధం అన్నట్టుగా ఉంది ఇది ఏమండి యోహాన్ గారు చాలామంది శిష్యులు ఉండేవాళ్ళుగా ఏమైపోయారు నాకు ఎందుకండి శిష్యులు నేనే ఒక శిష్యుణ్ణి నేనే మెస్సియా పాఠశాలలో నేర్చుకునేవాడిని మెస్సియా పాఠశాలలో స్కూల్ ఆఫ్ మెస్సియాలో స్కూల్ ఆఫ్ ది అనాయింటెడ్లో స్కూల్ ఆఫ్ ది అనాయింటెడ్ వన్లో స్టూడెంట్ నేను అన్నట్టుగా మీ శిష్యులు ఏమైపోయారు ఇంతకుముందు చాలామంది నేర్చుకొని తిరుగుతున్నారుగా ఆయన వచ్చి మీ దగ్గర బాప్తిజం తీసుకొని ఆయన ఇప్పుడు పెద్దోడు అయిపోయాడండి మీ దగ్గర బాప్తిజం తీసుకొని మీ శిష్యులను తీసుకొని ఆయన ముందుకు సాగిపోతున్నాడు అన్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం మూడవ విషయం మనం ఆలోచించినట్టయితే అతని యొక్క అప్పగింతను చూస్తున్నాం లేఖనాల యొక్క వెలుగులో ప్రభు యొక్క వెలుగులో అతని అప్పగింత శిష్యులను తానే ప్రభు చేతికి అప్పగించాడు నేను చెప్పగలిగిన దానికన్నా నేను చేయగలిగిన దానికన్నా నేను నడిపించగలిగిన దానికన్నా నేను బోధించగలిగిన దానికన్నా చక్కగా బోధించగలిగిన వాడు ఆయనే కాబట్టి ఆయన చేతికి అప్పగించాలని ఆయనను దేవుని గొర్రె పిల్లగా పరిచయం చేశాడు ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడమైన మా దేవా మీకు మనం చేస్తున్నాం మీ వెలుగులో మా అయోగ్యతలు మీ వెలుగులో నైనా మా యొక్క ఆత్మీయత మీ వెలుగులో మా అప్పగింత కనుక ఈ సమయంలో మీ వెలుగులో దైవికమైన వెలుగులో మేము ఇటు అనుభవాల్లోకి రాగలుగుతూ సాయం చేయండి మా అయోగ్యతలు ఒప్పుకోగలుగుతూ సాయం చేయండి మా ఆత్మీయతలను తెలపగలుగుతూ సాయం చేయండి మేము అప్పగింత చేయగలుగుతూ సాయం చేయండి ఇద్దరు శిష్యులను అప్పగించినట్టుగా మమ్మల్ని మేము మీ చేతికి మా మీ శిష్యులుగా మారడానికి ఉండడానికి అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా మీ లేఖనాల వెలుగులో మీ వెలుగులో మేము ముందుకు సాగుటో సాయం చేయమని జీవపు వెలుగు అని నీ వెలుగులో ముందుకు సాగుటో సాయం చేయమని సకల ఘనతా మహిమా ప్రభావాలు మీకు ఆరోపిస్తూ యేసు క్రీస్తు నామంలోనే ప్రార్థించడుగుతున్నాం మా పరమతండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు చిత్తమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపడుతున్నారని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం వాక్య సందేశంలో ఏవైనా మీకు సందేహాలు ఉన్నట్లయితే కింద స్కూల్లో వచ్చిన నెంబర్స్ను మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు లేనట్లయితే మీరు ఈమెయిల్ ద్వారా సేవకులను కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు జిఎఫ్ఐ హెచ్ఎంఐ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్ను మీరు సంప్రదించినట్లయితే సేవకులు మీతో మాట్లాడతారు తక్కువ సమయం ఉండడం ద్వారా మనం ఎక్కువ విశ్లేషణను ఇవ్వలేని పరిస్థితులు కనుక ఈ వాక్య సందేహాలు మీకు ఉన్నట్లయితే మీరు కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు మాకు తెలిపినట్లయితే మా సంఘంలో అనగా జిఎంసి గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో మీ అందరి కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కనుక మీ మీ యొక్క ప్రార్థన అంశతులు మీరు మాకు తెలిపినట్లయితే మీ కొరకు ప్రార్థిస్తాం మనిషిది ఈ యొక్క వాక్యం మీరు ఇంతనూ విని ఆత్మీయంగా బలపడాలనే ఆశ మీకు ఉన్నట్లయితే ప్రతిరోజు ఉదయం ఎనిమిది గంటల నుండి ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల నుండి నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు శాంతి టీవీలో ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి దైవ దీవెనలు పొందండి మీరు మాత్రమే కాదు కానీ మీ స్నేహితులకు ఇతరులకు మీ యొక్క రిలేటివ్స్కి అందరికీ పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుకుని గాక ఆమె